గుజరాత్ లో మరికాసేపట్లో తుది దశ పోలింగ్ జరగనుంది మొత్తం నూట ఎనభై రెండు స్థానాల్లో ఎనబై తొమ్మిది నియోజకవర్గాలకు మొదటి దశలో పోలింగ్ పూర్తవుగా మిగిలిన తొంభై మూడు స్థానాలకు నేడు ఓటింగ్ జరుగుతుంది తుది దశలో ఎనిమిది వందల యాభై ఒక్క మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు ఉత్తర సెంట్రల్ గుజరాత్ లోని పద్నాలుగు జిల్లాల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది మొత్తం రెండు కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోబోతున్నారు అత్యధికంగా గట్లోడియాలో ఎక్కువ మంది ఓటర్లు ఉండగా లింఖేదాలో అత్యల్ప ఓటర్లు ఉన్నారు మెహసనా ప్రాంతం నుంచి అత్యధికంగా ముప్పై మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు తుది దశకు కొన్ని గంటల ముందు గుజరాత్ లో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టార్ క్యాంపెయినర్ కాబోయే అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీపై ఎన్నికల సంఘం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది పోలింగ్ పూర్తి కాకుండానే టీవీ ఛానల్స్ ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడంపై బీజేపీ ఈసీకి ఫిర్యాదు చేసింది దీన్ని పరిశీలించిన ఎన్నికల సంఘం రాహుల్ తీరుపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది ఎన్నికల నియమావళి అమల్లో ఉన్న సమయంలో ఇంటర్వ్యూలు ఎందుకు ఇచ్చారంటూ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది డిసెంబర్ పద్దెనిమిది సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశించింది నోటీసుకు స్పందించకపోతే చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని తాఖీదు పంపింది రెండు దశల్లో గుజరాత్ ఎన్నికలను పూర్తి చేస్తోన్న ఎన్నికల సంఘం ఈ నెల పద్దెనిమిదిన ఫలితాలు వెల్లడిస్తుంది గుజరాత్ మోడల్ అభివృద్ది మోడీ మానియాకు ఆ రాష్ట ప్రజలు మరోసారి జయపడతారా లేక రెండు దశాబ్దాలుగా అధికారానికి దూరంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ ను అందలం ఎక్కిస్తారా అన్నది ఆ రోజే తేలిపోతుంది ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈసారి గుజరాత్ ఎన్నికల ప్రచారం నడిచింది రాహుల్ మోడీల మధ్య వ్యక్తిగత స్థాయిలో విమర్శలు సాగాయి రాహుల్ కు ఈ ఎన్నికలు చాలా కీలకం ఆయన అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన రెండు రోజులకే ఫలితాలు వస్తాయి పోలవరం కాంక్రీట్ పనులు చేస్తోన్న కాంట్రాక్టర్ నెల రోజుల్లోగా పురోగతి చూపాలని కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీ సూచించారు ఈలోపు పనుల్లో పురోగతి లేకపోతే తమ నిర్ణయం తాము తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు రోజుకు ఏడు వేల క్యూబిక్ మీటర్ల కాంక్రీట్ పనులు చేయాలని టార్గెట్ పెట్టారు ప్రతిరోజు పనుల తీరు సమీక్షిస్తామన్నారు తమ శాఖ నుంచి ఎలాంటి ఇబ్బందులున్నా స్వయంగా సమస్యలు పరిష్కరిస్తానన్నారు గడ్కరీ ఆర్ఎండ్ఆర్ సహా అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తామన్నారు తాను విదర్భ ప్రాంతానికి చెందిన రైతునేనని రైతు సమస్యలు తనకు తెలుసని వ్యాఖ్యానించారు కేంద్ర మంత్రి పోలవరం పూర్తి చేస్తానని ఏపీ ప్రజలకు తాను హామీ ఇస్తానన్నారు గడ్కరీ స్పందనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు రెండు పేల పద్దెనిమిది నాటికే పోలవరం పూర్తవుతుందని హామీ ఇచ్చారన్నారు పోలవరంపై రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ఇచ్చామని తెలిపారు ప్రాజెక్టుకు ఎదురవుతోన్న ఇబ్బందులు నిధుల కొరత పునరావాసం వంటి సమస్యలను వివరించారు ముఖ్యంగా రాష్ట ప్రభుత్వం ఇటీవల కొన్ని పనులకు కొత్తగా టెండర్లు పిలిచిన అంశం ప్రస్తావనకు వచ్చింది అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న కాంట్రాక్టర్తోనే పనులు చేయించాలని గడ్కరీ ఆదేశించారు వచ్చేవారం ఆయన పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శిస్తారు ఆ తర్వాత కూడా ప్రతి పదిహేను రోజులకోసారి ప్రత్యేక విమానంలో వచ్చి పనులు జరుగుతూ తీరును పరిశీలిస్తారు కాంట్రాక్టర్ కు నెల రోజుల గడువు ఇవ్వడంతో పనులు ఉపందుకుంటాయని భావిస్తున్నారు స్వప్రయోజనాల కోసం చంద్రబాబు రాష్ట్రాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేవీపీ రామచంద్రరావు పోలవరానికి సంబంధించి ఏపీసీఎం కు లేఖ రాశారు పోలవరంపై సుప్రీంలో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కేంద్రంతో పోలవరంపై రహస్య ఒప్పందాలు చేస్తే ప్రజలు క్షమించరన్న ఆయన కేంద్రానికి సీఎం అడుగులకు మడుగులొత్తుతున్నారని మండిపడ్డారు ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఢిల్లీ నాగ్పూర్ తిరగడం మానేయాలని తప్పు లేకపోతే శ్వేతపత్రం ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని ప్రశ్నించారు కేవీపీ అన్ని పార్టీలకు పోలవరంపై అనుమానాలున్నాయన కేవీపీ రెండు పేల పద్నాలుగు నాటి అంచనాలనే ఇస్తామన్న కేంద్ర షరతుకు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారంటూ లేఖలో ప్రశ్నించారు చంద్రబాబు ఏపీ బీజేపీ నేతల సమావేశంలో పలు కీలకమైన అంశాలపై చర్చించారు పోలవరం విషయంలో పరస్పరం విమర్శలు చేసుకోవడం వల్ల రాజకీయంగా రెండు పార్టీలకు ఇబ్బందేనని బీజేపీ నేతలు బాబు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు కమలనాథుల అభిప్రాయంతో బాబు కూడా అంగీకరించారు అలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా చూసుకుందామన్నారు పోలవరం నిర్మాణం జాప్యం అయితే రాజకీయంగా వచ్చే ఇబ్బందులను బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వానికి వివరించాలని బాబు సూచించారు ఈ విషయంలో టీడీపీ బీజేపీ మధ్య మరింత సమన్వయం అవసరమని అన్నారు అటు ప్రాజెక్టు వివరాలను ప్రజల ముందు ఉంచితే ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవని కమలనాథులు సూచించారు పోలవరం సహా పెండింగ్ లో ఉన్న వివిధ అంశాలపై కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సిన అవసరం బీజేపీ రాష్ట నాయకత్వంపై ఉందని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు ఈ నెల పంతొమ్మిది నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఢిల్లీలోనే ఉండి పెండింగ్ పనుల పరిష్కారంపై ఫోకస్ పెడతామని ఎంపీ కంభంపాటి హరిబాబు సీఎం కు హామీ ఇచ్చారు ఈ సమయంలోనే టీడీపీ నుంచి ఎదురవుతున్న సమస్యలను బాబు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు బీజేపీ నేతలు ఇళ్ల కేటాయింపు విషయంలో జన్మభూమి కమిటీలదే పెత్తనంగా ఉందని తమ సిఫార్సులను పట్టించుకోవడం లేదని చంద్రబాబుకు బీజేపీ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు ఈ తరహా ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తానని 
జాబితాను నేరుగా తనిఖీ అందిస్తే కేటాయింపులు జరుపుతానని అన్నారు సీఎం ఇవాళ కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించబోతున్నారు ఏపీ సీఎం ఓడిఎఫ్ రియల్ టైం గవర్నెన్స్ బయోమెట్రిక్ అమలు మొదలైన అంశాలపై సమీక్షించబోతున్నారు ఫాతిమా కాలేజ్ బాధితులకు న్యాయం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు మంత్రి కామినేని శ్రీనివాస్ ఇవాళ విజయవాడలో ఫాతిమా కాలేజ్ యాజమాన్యం తల్లిదండ్రులతో సమావేశమవుతానని చెప్పారు కేంద్రంతో ఇప్పటికే ఈ సమస్యపై మాట్లాడామని తెలిపారు అలాగే కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ఎంసీఐతోనూ రెండు రోజులుగా చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలిపారు మంత్రి కామినేని పరిహారం కోరుకునే విద్యార్థులకు డబ్బు సీటే కావాలనుకునే వారికి మరో కాలేజీలో ఇచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేస్తామని అన్నారు తిరుమల వెంకన్నపై కమిటీల భారం పడుతోంది అసెంబ్లీ కమిటీలు తమ విధి విధానాల్లో భాగంగా తిరుమలకు వస్తుంటాయి అలా వచ్చిన కమిటీ సభ్యులకు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం దర్శనం కల్పిస్తారు వారంలో మూడో కమిటీ వెంకన్న దర్శనానికి వచ్చింది అయితే కమిటీలో ఉండేది ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు లేదా ఎమ్మెల్సీలే కానీ ఆ పేరుతో దర్శనానికి వచ్చేది మాత్రం వంద మందికి పైనే కమిటీలో ఉండేది అధికార ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలు కావడంతో టీటీడీ ఏమీ చేయలేకపోతోంది కాదంటే ఎక్కడ ఎవరికి కోపం వస్తుందోనని అంతా మిన్నకు మామూలుగా ఎల్ వన్ దర్శనం టికెట్స్ త్వరగా దొరకవు ఒక ఎమ్మెల్యే చెప్పినా ఐదుకు మించి ఇవ్వరు కానీ వీరు మాత్రం వందల మందిని తీసుకువెళ్లిపోతారు ఒక్కో ఎల్ వన్ టికెట్ ఖరీదు ఐదు వందల రూపాయలు కానీ ఈ కమిటీల వెంట స్వామి దర్శనానికి వెళుతున్న ఎవ్వరూ టికెట్ తీసుకోరు అందరికీ దర్శనం ఫ్రీ అంతేకాదు కమిటీల పేరుతో మంది మార్బలంతో మిగిలిన భక్తులకు కూడా ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నారు కమిటీల ఒత్తిడితో టీటీడీ కూడా నిబంధనలను పక్కన పెడుతోంది పైగా వీరందరికీ లడ్డు ప్రసాదాలు గదులు వాహనాలు అన్నీ కూడా ప్రోటోకాల్ పేరుతో టీటీడీనే భరించాల్సి వస్తుంది కమిటీల పేరుతో సామాన్య భక్తులు పడుతున్న ఇబ్బందులకు సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి మోహన్ అందిస్తారు మోహన్ చెప్పండి కమిటీలు వారి అనుచర గణం వీఐపి దర్శనాలతో సామాన్యులు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి దీనిపై టీటీడీ అధికారులు ఏమంటున్నారు ప్రతిభా టీటీడీ పై కమిటీల భారం మోపుతుంది శ్రీవారి దర్శనార్థం కోసమే అంటూ కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ శాసన మండలి కమిటీలు తిరుమలకు తరలి వస్తున్నాడు ఇప్పుడు వివాదాస్పదంగా ఉంటుంది వారం రోజుల్లో చూస్తేనే మూడో కమిటీ ఇవాళ శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమల చేరుకున్నారు వీరు కేవలం ఎనిమిది మంది సభ్యులతో రాగా వీరు వెంట మూడు వందల మంది అనుచరులతో ఎలాంటి టికెట్ లేకుండా ఎల్వన్ దర్శనానికి వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు వివాదాస్పదంగా మారుతుంది శ్రీవారి దర్శనానికి సంబంధించి మహాద్వార ప్రవేశం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మినహాయిస్తే మరి ఎవరైనా కూడా ఆలయ ప్రవేశం చేయాలంటే టికెట్ కొనుగోలు చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ కమిటీలతో పాటు వస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు కూడా టికెట్ కొనుగోలు చేయకుండా ఎల్వన్ దర్శనానికి ప్రవేశం చేస్తున్నాడు అదేవిధంగా ఎల్వన్ దర్శన ప్రవేశ సమయంలో ఉన్నటువంటి నిబంధనలు ఏమీ కూడా పాటించకుండా వారి గుర్తింపు కార్డు గాని టికెట్ గాని లేకుండా స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్తుండడం వివాదాస్పదం అవుతుంది కమిటీలో ఇద్దరు సభ్యులు వచ్చిన సమయంలో కూడా దాదాపు నూట ముప్పై మంది అనుచర గణంతో శ్రీవారి దర్శనార్థం వెళ్లడం ఇది పేపర్ లైడ్ కమిటీ ఈ విధంగా చేయడం మరోవైపు అష్యూరెన్స్ కమిటీకి సంబంధించి ఐదు మంది సభ్యులతో వచ్చి నూట ఎనభై మంది అనుచర గణంతో శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లారు ఇక ఇవాళ వచ్చినటువంటి ఎస్సీ సంక్షేమ కమిటీ కూడా ఎనిమిది మంది సభ్యులు మాత్రం ఉన్నప్పటికీ మూడు వందల మంది సభ్యులతో ఆలయ ప్రవేశం చేశారు వీరు ఎక్కడా కూడా నిబంధనలు పాటించకుండా టీటీడీ ఉన్నటువంటి నిబంధనలు అన్ని పక్కన పెట్టి స్వామి దర్శనానికి వెళ్తున్నప్పటికీ టీటీడీ అధికారులు ఎక్కడా కూడా అడ్డగించే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు ఈ కమిటీలో అటు ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించి ఇటు అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలే సభ్యులుగా ఉండడం వారే నిబంధనలను అతిక్రమిస్తూ వెళ్తుండడంతో టీటీడీ అధికారులు కూడా నిస్సాయలుగా మారిపోతున్నారు మరోవైపు కమిటీ చేస్తున్నటువంటి వ్యవహార శైలితో సామాన్య భక్తులకు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రతిభా మోహన్ ఎందుకని టీటీడీ అధికారులు మిన్నకుండిపోతున్నారు టీటీడీ అధికారులు కమిటీ సభ్యులకు ముందస్తుగానే సమాచారం అందిస్తున్నారు కమిటీ సభ్యులు స్వామి దర్శనానికి వచ్చిన సమయంలో వారికి మాత్రమే ఉచిత ప్రవేశం ఉంటుంది వారితో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులకు మాత్రమే ఈ ఉచిత ప్రవేశ దర్శనాన్ని సోదినీయం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని సభ్యులకి తెలిపినప్పటికీ వారు ఎక్కడా కూడా 
టిటిడి అధికారుల మాటను లెక్క చేయనటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది తాము కమిటీతో ఇక్కడ పర్యటనకు వచ్చాము తాము చెప్పిందే జరగాలన్నట్టుగా వారు వ్యవహరిస్తుండడం తమతో పాటు వారికి ఉత్తర్వులు ఎలాంటి టిటిడి నుంచి లేనప్పటికీ కూడా తమ అనుచర గణాన్ని వేసుకుని వైకుంఠ సివ్ కాంప్లెక్స్ ద్వారా దర్జాగా కూడా ఆలయ ప్రవేశం చేస్తున్నారు ఎక్కడా కూడా నిబంధనలు పాటించకుండా టిటిడికి టికెట్లు చూపించవలసినటువంటి కేంద్రం వద్ద గుర్తింపు కార్డు ఖచ్చితంగా చూపించిన తర్వాత వారిని దర్శనానికి అనుమతిస్తారు ఎల్ వన్ దర్శనానికి సంబంధించి ఇది ఒక అత్యంత ప్రాధాన్యత ఎల్ వన్ దర్శనం సంబంధించి పూర్తిగా కూడా ప్రోటోకాల్ పరిధిలోని వ్యక్తులకు మాత్రమే జారీ చేసేటటువంటి దర్శన టికెట్ ఎమ్మెల్యే వ్యక్తిగతంగా వస్తే అతనితో పాటు ఐదు మందిని మాత్రమే ఎల్ వన్ దర్శనానికి అనుమతిస్తారు కానీ కమిటీ సభ్యులు వందలాది మందిని వేసుకుని ఎల్ వన్ దర్శనానికి సంబంధించి టికెట్ లేకుండా కూడా ఆలయ ప్రవేశం చేయడం ఇది వివాదాస్పదంగా వార్తలు ప్రతి ఏపీ రాజధాని భవనాల డిజైన్లపై ఇప్పటికీ ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు దాదాపు ఏడాదిన్నర నుంచి డిజైన్లపై పెద్ద ఎత్తున చేస్తోన్న కసరత్తు ఎప్పటికప్పుడు తుది దశకు చేరుకున్నట్టు కనిపిస్తోన్నా అది జరగడం లేదు తాజాగా రెండు డిజైన్లపై నార్మన్ ఫోస్టర్ ప్రతినిధులతో పాటు రాజమౌళితో చర్చించిన చంద్రబాబు వాటిని పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంచి తుది నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు ఇవాళ సాయంత్రం వరకు అభిప్రాయాలు సేకరిస్తారు ఎక్కువ మంది మొగ్గు చూపిన డిజైన్ ను సీఎం తో మీటింగ్ లో ఫైనలైజ్ చేసే అవకాశం ఉంది ప్రభుత్వం స్పైక్ డిజైన్ వైపు మొగ్గుతున్నట్లు తెలుస్తోంది ఈ కసరత్ అంతా ఇప్పుడిప్పుడే ఒక కొలుక్ వస్తున్నట్టుగా ఉంది నార్మన్ ఫోస్టర్ ప్రతినిధులతో చంద్రబాబు కీలక సమావేశం జరిపారు ఇప్పటికే హైకోర్టు భవనానికి సంబంధించిన డిజైన్ ఖరారు కాగా ఇంటీరియర్ డిజైన్లకు సంబంధించి జడ్జీలు చేసిన కొన్ని సూచనలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేయాలని సూచించారు ఆయన అసెంబ్లీ భవనానికి సంబంధించి రెండు డిజైన్లపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు నార్మన్ ఫోస్టర్ ప్రతినిధులు అలాగే భవనాలకు అద్దాల్సిన హంగులు ఏ విధంగా ఉండాలి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా ఆకృతుల లుక్ ఎలా ఉండాలనే దానిపై దర్శకుడు రాజమౌళి కొన్ని సూచనలు చేశారు ఈ క్రమంలో టవర్ డిజైన్ కు చంద్రబాబు సహా ఎక్కువ మంది మొగ్గు చూపారు అమరావతిపై సినిమా తీయడం అంటే తన కాశ్చర్యం కలిగించిందన్నారు జగన్ నాలుగేళ్లుగా అక్కడ ఒక్క ఇటుక్ కూడా పడలేదని అటువంటి అమరావతితో బాహుబలి డైరెక్టర్ తో బాబు సినిమా తీయమన్నారని విమర్శించారు రేపు అమరావతిలో సెట్స్ వేసి బాబు నారాయణ ఎంట్రీ ఇచ్చి అదిగో అమరావతి వచ్చేసిందని బిల్డప్పిస్తారన్నారు జగన్ అమరావతి మీద సినిమా తీయడం అంటే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇంతవరకు పర్మినెంట్ అనే పేరుతో ఇంతవరకు ఒక్క ఇటిక పడలే అక్కడ ఒక్క ఇటిక వల్ల ఇంతవరకు పర్మినెంట్ అనే దాని పేరుతో అలాంటి అమరావతి మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాహుబలి డైరెక్టర్ ని పిలిచి సినిమా దిమ్మన్నాడట రేపు పొద్దున ఆయన సెట్లు వేసేస్తాడు ఆ సెట్లలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంట్రీ ఆయన మంత్రి నారాయణ మరో పాత్ర అదుగో అమరావతి అదుగో వచ్చేసింది అని చెప్పి బిల్డప్ మోసానికైనా హద్దు పొద్దు ఉండాలి నిజంగా భవానీ దీక్ష విరమణలకు ఇవాళ ఆఖరి రోజు దీంతో ఇంద్రకీలాద్రిపైకి భక్తులు పోటెత్తనున్నారు రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు పూర్ణాహుతి నిర్వహించబోతున్నారు ఈ కార్యక్రమంతో భవానీ మాల విరమణ ముగుస్తుంది తెలుగు వెలుగుల వేడుకకు సర్వం సిద్దమవుతోంది తెలంగాణలో తొలిసారి జరుగుతున్న ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలను విజయవంతం చేయడానికి సాహిత్య అకాడమీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది రేపటి నుంచి ప్రారంభమయ్యే మహాసభల ఏర్పాట్లను డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి పరిశీలించారు ప్రారంభ వేడుక జరిగే ఎల్బీ స్టేడియంలో పనులను పరిశీలించిన ఆయన ఈ సభలతో తెలంగాణ యాస భాష సాహిత్య వికాసం ప్రపంచానికి తెలియజేస్తామన్నారు భాషాభిమానులంతా ఈ వేడుకలకు రావచ్చని చెప్పారు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లుగా తెలియజేశారు మహాసభలకు విదేశాల నుంచి నాలుగు వందల మంది వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి పదిహేను వందల మంది వివిధ జిల్లాల నుంచి ఆరు పేల మంది తరలిరాబోతున్నారు మొత్తంగా ఏడు పేల ఎనిమిది వందల మంది ప్రతినిధులు హాజరు కాబోతున్నారు మహాసభలకు వచ్చే వారికి భోజనం రవాణా వసతితో పాటు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అధికారులు అటు హోర్డింగ్ స్వాగత తోరణాలతో పాటు రహదారులను లైటింగ్ తో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకు వచ్చే అతిథులకు ప్రభుత్వం సకల సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసిందన్నారు తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్ నందిని సిద్దారెడ్డి హైదరాబాద్ జంట నగరాల పరిధిలో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల కోసం రిజిస్టేషన్ చేసుకున్న ప్రతినిధులకు ఇవాళ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి రవీంద్ర భారతిలో ఆహ్వాన కిట్లను పంపిణీ చేస్తామన్నారు 
ఇతర జిల్లాలు రాష్ట్రాల నుంచి తరలివచ్చే భాషాభిమానులకు బస్ రైల్వే స్టేషన్లు విమానాశ్రయంలో ప్రత్యేక కౌంటర్ల ద్వారా ఆహ్వాన కిట్లు అందజేస్తారు ప్రధాన వేదిక ఎల్బీ స్టేడియం ప్రాంగణంలో కూడా ఆహ్వాన కిట్ల పంపిణీ కోసం ప్రత్యేక కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా సిద్దారెడ్డి చెప్పారు చాలీ చాలని జీతాలతో జీవితాల్ని నెట్టుకొస్తున్న హోంగార్డులపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వరాల జర్లు కురిపించారు పన్నెండు వేలున్న హోంగార్డుల జీతాన్ని ఇరవై వేలకు పెంచారు అలాగే ప్రత్యేక కానిస్టేబుల్ నియామకాల్లో హోంగార్డులకు ఇరవై ఐదు శాతం రిజర్వ్డ్ కానిస్టేబుల్ల నియామకంలో పదిహేను శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామన్నారు ఆయన పెన్షన్ అలవెన్స్ లు రెండు పేల పద్దెనిమిది జనవరి నుంచి అమలు చేస్తామని చెప్పారు సీఎం కేసీఆర్ ట్రాఫిక్ విభాగంలో పనిచేసే హోంగార్డులకు శాశ్వత ఉద్యోగితో సమానంగా అలవెన్స్ తో పాటు బస్ పాస్ సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ప్రతి హోంగార్డు కు కోరుకున్న చోట డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు కట్టిస్తామని హామీ ఇచ్చారు తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని అంతర్జాతీయ కంపెనీలు కోరారు ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ ఢిల్లీలో జనరల్ ఎలక్ట్రికల్స్ చైర్మన్ తో కేటీఆర్ భేటీ అయ్యారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఐటీ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీల్ని పెట్టుబడిదారులకు వివరించారు కేటీఆర్ దేశంలో అత్యధిక వృద్ది రేటు ఉన్న రాష్టం తెలంగాణ అని పెట్టుబడులకు అనువైన రాష్టమని చెప్పారు ఆయన అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా ఉన్న తెలంగాణలో పెట్టుబడులకు పారిశ్రామికవేత్తలు సుముఖంగా ఉన్నారని కేటీఆర్ తెలిపారు ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ తో వైసీపీని దెబ్బ మీద దెబ్బ కొడుతున్న టీడీపీకి రివర్స్ స్ట్రోక్ తప్పదనే వాదన వినిపిస్తోంది టీడీపీకి గట్టి పట్టున్న రాజధాని ప్రాంతం నుంచి తమ పార్టీలోకి చేరిక ఉండబోతోందని వైసీపీ నేతలు ప్రచారం చేస్తున్నారు విజయవాడ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎలమంచిలి రవి వైసీపీలో చేరికకు సుముఖంగా ఉన్నారని చెబుతున్నారు గత ఎన్నికల్లో రవికి విజయవాడ ఈస్ట్ టికెట్ హామీ ఇచ్చినా చంద్రబాబు నిలబెట్టుకోలేకపోయారు ఇప్పుడు అదే టికెట్ ఇస్తామని జగన్ హామీ ఇవ్వడంతో ఎలమంచిలి రవి అటువైపు చూస్తున్నారు టీడీపీ అధిష్టానం పంపిన రాయిబారాలను రవి తిరస్కరించడంతో ఇక వైసీపీలో చేరడం ఖాయమైననే వాదన వినిపిస్తున్నారు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏపీలో తొలిసారిగా జరుగుతోన్న సమాచార కమిషనర్ల నియామకం వాయిదా పడింది సీఎం చంద్రబాబు ప్రతిపక్ష నేత జగన్ సీనియర్ మంత్రి యనమలతో కూడిన త్రిసభ్య కమిటీ కమిషనర్లను నియమించాల్సి ఉంది అయితే పాదయాత్ర సందర్భంగా తాను రాలేనని చెప్పిన జగన్ ప్రతినిధిని పంపుతానన్నారు అయితే ప్రతిపక్ష నేత లేకుండా కమిషనర్ల ఎంపిక సరికాదని భావించిన కమిటీ నిన్న సమావేశమైన ఎంపిక ప్రక్రియను వాయిదా వేసింది గుజరాత్ లో ప్రధాని మోడీ తొలిసారి సీ ప్లేన్ లో విహరిస్తే ఏపీలో సీఎం చంద్రబాబు కూడా సీ ప్లేన్ జర్నీ చేశారు విజయవాడ కృష్ణమ్మ ఒడిలో సీ ప్లేన్ లో విహరించారు ముఖ్యమంత్రి సీ ప్లేన్ తో స్పైస్ జెట్ నూతన ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టిందన్నారు బాబు ఈ విమానాలు ప్రోత్సహిస్తే ఎయిర్పోర్టులు కట్టాల్సిన పని లేదన్నారు భవిష్యత్తులో పర్యాటక రంగమే ఏపీకి ప్రధాన ఆదాయ వనర్ అవుతుందన్నారు సీఎం సీ ప్లేన్ రాకతో పర్యాటక రంగ ముఖ చిత్రం మారిపోతుందని ముఖ్యమంత్రి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు తెలంగాణలో మౌలిక వసతుల యంత్ర పరికరాల తయారీ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ భవన నిర్మాణాలు ప్రాజెక్టులు మైనింగ్ వంటి మౌలిక వసతుల పనుల్లో ఉపయోగించే పరికరాల తయారీకి ప్రత్యేకంగా ఓ పార్కును దేశంలోనే తొలిసారిగా తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్టే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కంపెనీ ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో ఏర్పాటయ్యే ఈ పార్కులో పెట్టుబడిదారులు కార్మికులు కస్టమర్లకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే విప్లవాత్మకమైన పరిపాలనా సంస్కరణలు పారిశ్రామిక విధానం ద్వారా అనేక పెట్టుబడులు ఆకర్షిస్తోందన్నారు మంత్రి నిజామాబాద్ టీఆర్ఎస్ లో వర్గ పౌరు తారాస్థాయికి చేరింది ఎమ్మెల్సీ భూపతి రెడ్డిపై హైకమాండ్ వేటు ఖాయమనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది గత కొంతకాలంగా ఎమ్మెల్యే బాజీరెడ్డి ఎమ్మెల్సీ భూపతి రెడ్డి మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి వీరి మధ్య కేబుల్ నెట్వర్క్ కు సంబంధించి కూడా వివాదాలున్నాయి అలాగే కాంగ్రెస్ లో చేరేందుకు ఎమ్మెల్సీ భూపతి రెడ్డి గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారనే సమాచారం కూడా అధిష్టానం వద్దుంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా టీఆర్ఎస్ నేతలు సమావేశమయ్యారు భూపతి రెడ్డి పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారని అతన్ని సస్పెండ్ చేయాలని కోరుతూ తీర్మానం చేశారు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని తాజా పరిణామాలపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ సీమకు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ సాధించాలంటే ఉద్యమాలు తప్ప వేరే మార్గం లేదన్నారు సిపిఎం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి కడప బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ఏచూరి మోడీ ప్రభుత్వం గోరక్ష పేరుతో ముస్లింలు దళితులపై దాడులు చేస్తోందని ఆరోపించారు బీజేపీ మత ఘర్షణలు సృష్టించి ఓటు బ్యాంక్ పెంచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోందన్నారు గుజరాత్ లో ఓడిపోతామన్న భయంతోనే మోడీ నలభై మీటింగ్లు పెట్టారని ఎంత ప్రయత్నించినా ప్రజలు నమ్మి ఓట్లు వేయరన్నారు 
ఆహార సమతుల్యత పాటించేలా పరిశోధనలు విస్తృతం చేయాలన్నారు గవర్నర్ నరసింహన్ రాజేంద్ర నగర్ లోని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ మొదటి స్నాతకోత్సవంలో ఆయన పాల్గొన్నారు డిగ్రీ పీజీ పీహెచ్డీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు పట్టాలు అందజేశారు గవర్నర్ పట్టా తీసుకున్న ప్రతి విద్యార్థి తమ గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకోవాలని పేదరికం లేని సమాజాన్ని నిర్మించడానికి కృషి చేయాలని అన్నారు నరసింహన్ తామెప్పుడూ ఫ్యాక్షనిజాన్ని పెంచి పోషించలేదన్నారు మంత్రి పరిటాల సునీత తమ ఇంటికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమతో పలకరిస్తామన్నారు ఆమె అయితే అనవసరంగా జగన్ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో భాగంగా రాప్తాడులో జరిగిన సభలో జగన్ మాటలు తనను ఎంతగానో బాధించాయన్నారు ఫ్యాక్షన్ లీడర్లను రాయలసీమ వాసులు తరిమి తరిమి కొడతారన్న ఆమె ఏదైనా మాట్లాడే ముందు జగన్ కాస్త ఆలోచించుకోవాలని హెచ్చరించారు చంద్రన్న విలేజ్ మాల్స్ లో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయన్నారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా రేషన్ షాపులను కూడా లేకుండా చేస్తూ కార్పొరేట్ సంస్థలకు సీఎం అండగా నిలుస్తోందని ఆరోపించారు నిత్యావసర వస్తువులు ధరలు తగ్గించాలన్న చిత్తశుద్ది ప్రభుత్వానికి లేదన్నారు పేదవాడికి విలేజ్ మాల్స్ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేదన్నారు ఆమె లాభం కోసం మలుచుకుంటున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గాని ప్రజల కోసం కాదు అనేది మీరు గమనించాలి ఈ రోజు మళ్లీ సీఎం అవుతానో అవ్వనో అన్న భయం పట్టుకుంది భవిష్యత్తులో దోచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందో లేదన్న భయంతో ఈ రోజు మొత్తానికి చంద్రన్న విలేజ్ మాల్స్ పేరుతో ఈ రాష్ట్రంలోనే ఇరవై ఎనిమిది వేల రేషన్ షాప్స్ ని ఈ ఫ్యూచర్ గ్రూప్స్ కి రిలయన్స్ గ్రూప్స్ కి ఇచ్చేసి చిన్న వ్యాపారస్తులకి పేదవాళ్లకి కడుపు కొట్టేదానికి తెర లేపారు అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అందుకే మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నాం తక్షణమే ఈ కార్పొరేట్ దోపిడీకి పుల్ స్టాప్ పెట్టండి బహిరంగ మార్కెట్ లో రేట్లు తగ్గించండి నిత్యావసర వస్తువుల రేట్లు తగ్గించండి ప్రభుత్వమే రేషన్ షాప్ లో గత ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన విధంగా పది సరుకులు కూడా తక్కువ ధరకి అందజేసి వారి జీవన ప్రమాణాల్ని పెంచాలి అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలా కాకుండా మీ పెట్టు మీ పెట్టుబడులు ఉన్న కంపెనీలకు దోచి పెట్టాలన్న ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం ప్రజలందరినీ కూడా చైతన్యపరిచి వాళ్ళు మేము కలిసి మిమ్మల్ని తరిమి కొడతామని సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం ట్రిపుల్ తలాక్ పై బీజేపీ ప్రభుత్వం అనవసర రాద్ధాంతం చేస్తుంది ఎంఐఎం పార్టీ అధ్యక్షుడు అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు కు సంబంధించిన అంశాల్లో తలదూర్చడం సరికాదన్నారు ట్రిపుల్ తలాక్ కేసుకు మూడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష ఎలా నిర్ణయిస్తారని ప్రశ్నించారు గో సంరక్షణ పేరుతో ముస్లిం యువకులపై దాడులు జరుగుతోన్న ప్రధాని మోడీ స్పందించడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు ఆధ్వర్యంలో కరీంనగర్ లో జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆయన పాల్గొన్నారు విశాఖ రైల్వే జోన్ అంశంపై ఎలాంటి కదలిక లేదని రైల్వే బోర్డు చైర్మన్ అశ్విని లోహాని స్పష్టం చేశారు విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ ను పరిశీలించిన ఆయన రైల్వే జోన్ పై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది ప్రభుత్వమే అన్నారు రైల్వే బోర్డు వద్ద ఎలాంటి ప్రతిపాదనలు పెండింగ్ లో లేవని తేల్చి చెప్పారు కేకే లైన్ లో మరమ్మతులను కేవలం యాభై రోజుల్లో పూర్తి చేయడాన్ని ప్రశంసించారు ఆదివాసీల హక్కులు కాపాడాలంటూ ఆదిలాబాద్ లో ఆదివాసీలు ఉద్యమిస్తే హైదరాబాద్ లో లంబాడాలు కథం తొక్కారు ఆదివాసీల హక్కుల్ని తాము దోచుకోవడం లేదని మొఘలాయి కాలం నుంచి లంబాడాలున్నారని చెప్పారు కొంతమంది స్వార్థపరులైన రాజకీయ నేతలు ఆదివాసీలను రెచ్చగొడుతున్నారని వారితో చర్చలకు సిద్దమని ప్రకటించారు ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో ఎనభై శాతం ఉద్యోగాల్లో ఆదివాసీలే ఉన్నారని లంబాడాలు కేవలం ఇరవై శాతం ఉద్యోగాల్లోనే ఉన్నారని గుర్తు చేశారు విశాఖ మధురవాడలో భర్త మన్మధరావు ఇంటి ముందు భార్య రామలక్ష్మి ఆందోళనకు దిగింది ఆడపిల్ల పుట్టడంతో అదనపు కట్నం తీసుకురావాలంటూ అత్తింటి వారు గెంటేశారని బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు మన్మధరావు రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్ నెలలో రామలక్ష్మిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు సంవత్సరం తర్వాత ఆడపిల్ల పుట్టడంతో భార్యకు కనిపించకుండా పారిపోయాడు దీంతో భర్త మన్మధరావు ఇంటి ముందు ఆందోళనకు దిగింది మన్మధరావును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడంతో ఆమె ఆందోళన విరమించింది బెట్టింగ్ పాల్పడుతోన్న ఓ ఘరానా ముఠాను అరెస్ట్ చేశారు విజయవాడ పోలీసులు పదమూడు మందిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు పట్టుబడిన వాళ్ల నుంచి ఓ ల్యాప్టాప్ ఇరవై నాలుగు సెల్ ఫోన్లు తొమ్మిది పేల ఎనిమిది వందల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు అధికారులు క్రికెట్ బుకింగ్ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ లకు పాల్పడుతున్నారు ఇటీవల బెట్టింగ్ వల్ల పేకల్లో తప్పుల్లో మునిగిపోయి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి గుర్రం తేజ కేసుకు సంబంధించి కూడా ముగ్గురు బుకింగ్ అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు ఉద్యోగిని లోపరుచుకుని రహస్యంగా వీడియోలు తీసి బెదిరింపులకు పాల్పడుతోన్న ఓ ఇంజనీర్ ను విశాఖ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఇన్ఫోటెక్ ప్రిసిషన్ ఇంజనీరింగ్ సంస్థ అధినేత శ్రీనివాస్ ను అరెస్ట్ చేశామన్నారు పోలీసులు బాధితురాలి ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని
శ్రీకాకుళంలో ఓ మందుబాబు వేరంగా సృష్టించాడు ఫుల్లుగా తాగి కారు నడుపుతూ పోలీసులకు చిక్కిన హడావుడు చేశాడు నన్నే తనిఖీ చేస్తారా అంటూ పోలీసులపై చిందులేశాడు నాకు రాజకీయ నాయకులు తెలుసు ఫోన్ చేయించమంటావా అంటూ బెదిరించాడు ఎంత చెప్పినా సహకరించకపోవడంతో ఆ మందుబాబుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు సరితాని మహిళ మృతిపై అనుమానాలున్నాయంటూ నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలోని బాల విజయసాయి ఆసుపత్రి ముందు బంధువులు ఆందోళనకు దిగారు ఈ ఆసుపత్రిలో కిరణ్ సరిత పనిచేస్తున్నారు మధ్యాహ్న భోజన విరామ సమయంలో బైక్ పై వెళుతుండగా సరిత చున్ని బైక్ చక్రంలో ఇరుక్కుని కింద పడింది తలకు తీవ్రంగా గాయాలై కోమాలోకి వెళ్లిపోయింది హైదరాబాద్ లోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతి చెందింది దీంతో సరిత మృతిపై అనుమానాలున్నాయంటూ ఆందోళనకు దిగారు బంధువులు సికింద్రాబాద్ సీతాఫల్ మండిలో అక్రమ కట్టడాలు కూల్చివేతల ఉద్రిక్తతకు దారితీస్తాయి బస్తీవాసులు అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగారు వీరికి మద్దతుగా నిలిచిన కాంగ్రెస్ నేతలతో పాటు ఆందోళనకారులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు భారీ బందోబస్తు మధ్య కట్టడాల తొలగింపు నిర్వహించారు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సన్నాహక ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు తెలుగు ఖ్యాతిని ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలన్నారు విద్యార్థులు వివిధ రకాల ప్లకార్డులతో ప్రచార ర్యాలీ చేపట్టారు ఆ తర్వాత నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి ఫ్రాన్స్ కు చెందిన ఇద్దరు సభ్యులతో కూడిన బృందం అమరావతిలో పర్యటించింది తుళ్లూరు మీ సేవా కేంద్రాన్ని పరిశీలించి ప్రజలకు అందుతున్న సేవలను తెలుసుకుంది ఆధార్ రేషన్ సంబంధించిన కార్డుల గురించి అధ్యయనం చేసింది క్యాష్ లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తో పాటు ఎరువులపై ప్రభుత్వ సబ్సిడీ రైతులకు ఏ విధంగా చేరుతుందో తెలుసుకున్నారు మంచిర్యాల జిల్లాలో ఒక హాస్టల్ విద్యార్థి మృతి చెందడం ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది హాస్టల్ సిబ్బందే దీనికి కారణమంటూ ఆసుపత్రి ముందు ధర్నాకు దిగారు పేరెంట్స్ జిల్లాలోని బాబానగర్ లో గల ఎస్టీ గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఏడవ తరగతి విద్యార్థి ప్రవీణ్ జ్వరంతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు అధికారులు పట్టించుకోకపోవడం వల్లే విద్యార్థికి సరైన వైద్యం అందలేదని విద్యార్థి సంఘాలు ఆరోపించాయి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశాయి ప్రముఖ క్యాబ్ సర్వీసుల సంస్థ ఓలా హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది మెట్రో రైల్ అధికారిక యాప్ వారితో కలిసి పనిచేసేందుకు ఆ సంస్థల మధ్య అంగీకారం కుదిరింది స్మార్ట్ కార్డులను రీఛార్జ్ చేసుకోవాలనుకునేవాళ్లు ఓలా మనీ యాప్ తో నేరుగా చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు టీ సవారి యాప్ లో కూడా ఓలా మనీ ఆప్షన్ ద్వారా ప్రయాణికులు చెల్లింపులు చేసుకునే వెసులుబాటుంది అంతేకాకుండా ప్రయాణికులు టీ సవారి యాప్ల ద్వారా ఓలా క్యాబ్ ఆటో రిక్షాలను నేరుగా బుక్ చేసుకోవచ్చని ఓలా సంస్థ వెల్లడించింది తెలుగు రాష్ట్రాలను చలి వణికించేస్తోంది ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతుండటంతో చలి తీవ్రత పెరిగిపోతోంది ఏజెన్సీల్లో సింగిల్ డిజిట్ కు ఉష్ణోగ్రతలు చేరుకున్నాయి రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు మరింతగా తగ్గుతున్నాయి ఉదయం పది గంటలైనా పొగ మంచు వీడటం లేదు దీంతో ప్రజలు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అటు భారీగా మంచు కురుస్తుండటంతో వాహన రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడుతోంది ఉదయం కూడా లైట్లు వేసుకుని మరీ ప్రయాణాలు కొనసాగిస్తున్నారు వాహనదారులు లంబసింగి పాడేరు చింతూరుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి తెలంగాణలో హైదరాబాద్ ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో చలి చంపేస్తోంది ఉష్ణోగ్రతలు అత్యల్పానికి పడిపోయాయి దట్టమైన పొగ మంచు కురుస్తుండడం ఇంట్లో నుండి బయటకు రాలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి చలి తీవ్రతను తట్టుకునేందుకు మఫ్లర్స్ స్వెటర్స్ ను ఆశ్రయిస్తున్నారు ఇక ఉదయమైతే ఒక రేంజ్ లో ఉంటోంది చలి పొగ మంచుతో పర్యాటక ప్రాంతాలు సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంటున్నాయి మంచు సోయగాలను చూడ్డానికి పర్యాటకులు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు